aí, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos! E aí, Sara? Você está aqui hoje? Sara, tem certeza? Você está aqui? É, que página nós vamos fazer hoje? Página 86. 86. E o que, que a gente vai fazer? Escrever no caderno. Escrever no caderno. Qual parte? É parte 1 ou parte 2? Parte 1. Parte 1. Parte 1. Parte 1. <risos> é... Nossa, como é que eu falaria a parte 1 em japonês? Agora me deu um branco aqui. É... Dai... Daichi... Daichi Bubu? <risos> é que Daichi é tipo assim, é o primeiro, né? Daichi Bum? Daichi Bum, né? Seria, eu acho que sim. Bom, eu acho que se falar assim eles entendem. <risos> Bom, mas vamos lá, é uma, uma coisa para me pesquisar. Vamos ver aqui, é, leia para a gente a primeira frase aqui, Sara, por favor. O bubu aqui, né? Bubu é parte, né? Hajime no bubu. O que, que seria isso? A parte do começo. A parte do começo, então vamos escrever aqui, ó. O hajime... É de começar, né? É da onde vem o Hajimete. Hajime no é do início, né? Opa, oh, perdão, gente. Eu tava fora da, da câmera aqui. Hajime no. Aí o bubu. Como é que seria? O primeiro bu é, é a, o kanji que a gente tá aprendendo, né? Você faz um tatsu. Um kuti. Trêsinho aqui. E desce. Bu, bum. Vamos escrever aqui, ó. Bu, opa, bu, bum. Hajime no bu, bum, a parte do início. Esse bu aqui, Sara, ele sempre tem a ver com uma divisão, sabe assim? É uma parte, você pega alguma coisa e divide em várias partes. Por exemplo, dentro, dentro da, da fábrica, você tem a, as partes responsáveis por responsável por algum processo, alguma parte do serviço, né? Aí, normalmente, é, no final da palavra, que é aquela sessão, tem a palavra bu, né? Por exemplo, eu trabalho num lugar que é, é como bu, como bu. É, eu trabalhei num lugar também que era áreas de robôs que faziam parte eletrônica, chamava, chamava sei sou bu, sei sou bu. E o chefe desse lugar, ele chama Bucho, é, que é o Bu, esse Bu aqui, e o Cho é o Kanji de Nagai, é, que seria como se fosse chefe de repartição. Né? Vamos lá, mas só uma curiosidade. Frase 2. Leia para nós, Sara. Shinryoku no Yama. Shinryoku no Yama. O que, que seria isso? Eu traduzi com a palavra usando derivada do verde, né? Uma montanha... Lembra qual a palavra que eu usei? Verdejante. <risos> que é o, o verde novo, né? Vamos lá. Shin -yoku. O Shin é o kanji de Atarashi. Tatsu. Ki. Ono. Né? Shin. E o Ryoku... É o candi de verde. Como é que é o candi de verde? Fala pra mim, Sara, as partes dele. Ito. Ito né? Depois você faz o que aqui? Yo. Parece o yo, né? Só que esse traço aqui, ele passa, né? Aí depois você desce aqui. Parece também o candi de miso, mas não é. Ele é um, dois, três, quatro. Aqui você tem a palavra shin ryoku. Ryoku, né? Que é o verdejante, né? O verde tenro, é, essa palavra é bonita, né? Verde tenro, é bem, bem formal esse jeito de falar aquele verde forte, né? É o verde das plantas quando acabou o inverno e elas estão crescendo forte agora, né? Ficando um verde bonito, né? Shin ryoku no e aí o que que seria agora? Yama, é o candilado itinense lá que a gente já sabe, né? Traço do meio primeiro, faz o L e aqui, se você tinha esquecido como é que é a sequência do Yama, é essa. Meio primeiro, L, e esse é o último. Beleza? 
frase 3. Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Shinryoku no Yama é a montanha de um verde tenro, né? Ou montanha verdejante. Vamos lá. 3. Hum, essa aqui é legal, hein? Tsugo no ga warui. Tsugo ga warui. Né? Tsugo é conveniente Quando você usa Tsugo ga warui É inconveniente né? Que não vai ser bom né? Como é que é o Tsugo? Você faz o Miyako primeiro aqui né? Como é que é ele? Suti Cortou ele Faz o Ri aqui Um trezinho Desceu no meio Esse aqui é o Tsu E o Go é o Kandite Ao é aqui, aqui, né? aquele de alacero, né? O a, é o a de alacero. É, aqui ficou tsu, go, tsu go ga. Opa, eu, nossa, eu coloquei a câmera meio fora de posição aqui, toda hora eu tô errando. Tsu go ga. Warui, como é que é o candi de Warui, Sara? Você lembra? Ichi faz o cuti primeiro aqui, ó. Aí corta com dois traços no meio, ó. E aí você faz mais um. E aqui você tem o cocorô embaixo. É o aru e o aru e tsugoga o arui. É o arui ele é um, é um adjetivo terminação i, né? Então, desgolgar o Arui, que é inconveniente, não vai ser bom nesse horário, por exemplo, né? O contrário disso é desgolgar Yoi ou desgolgar I, né? É, é, que seria conveniente, é bom. Por exemplo, um dia que for bom para você, né? Você pode usar desgolgar Yoi, um dia que for ruim para você, desgolgar o Arui Ri. Coloca o Ri para falar que é o dia. Olá, quatro. É, seria a capital que tem muito verde, ou a cidade, né? Cidade grande aqui, né? Uma... Sempre quando você vai falar que é a cidade da... de alguma coisa, você pode usar esse miyako, que é capital, né? Por exemplo, a capital da banana, né? Tem uma cidade no Brasil que é a capital da banana. Né? Poderia ser banana no Mia. <risos> é, Midori, vamos lá. Vamos fazer o candido de Midori aqui embaixo, que ele está isolado. Itohen. Uyo. Passou aqui o traço, né? Desceu no meio. Um, dois, três, quatro. Midori. Aí a frase era Midori ga oi. Midori ga oi. Aqui deu para ver bem a sequência aqui dos traços. Eu nem tinha visto se a câmera estava bem focada. E torrei, uio. Desceu no meio. Um, dois, três, quatro. Né? Perdão, gente. Eu tô meio perdido com a câmera hoje aqui. Midori ga oi. É dois tá do katakana aqui para fazer o oi. Né, que é de bastante, né? Oi, Midori ga oi. Aí agora é o Miyako, que é a capital, né? Tsuchi, cortou. Ri, trêsinho aqui, desceu no meio. Aqui é mi ya -ko. Esse ya aqui é grande também, não é pequeno. Miyako, Midori ga oi, Miyako. As... Cidade ou capital, né? Que tem muito verde, bastante verde. Gobal. Gakyu Kaiyo Hiraku. O que, que seria isso, Sara? Hum, abrir. Hum, pode ser começar também nesse Hiraku aqui, né? O Kai é a reunião, né? E o Gakyu? A classe. A sua classe, a sua turma, né? Gakyu Kai, então, seria a reunião da classe, né? A reunião de classe. 
Ó, oh, Hiraku começar a reunião de classe. Vocês têm reunião de classe? Na sua escola? Hum. Eu acho que tem. Vocês não fazem para decidir alguma oi. coisa? Ah, é o oi aqui, eu esqueci. O oi. O Gakyu é o Gaku Manabu, né? Que aqui é um Tsu. É Tsu Kamuri, né? Sequência dos traços do Tsu, tá? Depois você faz um Wa e o Ko do Kodomo aqui. Né? Aqui é, você vai ter só a leitura Ga. Tsu pequeno. O Kyu é Itohem. Faz esse traço aqui primeiro. Depois faz tipo um um 3 aqui meio gótico depois você corta aqui ó que é o Q você decorou né filha agora esse Q aqui né lembra do 9 <risos> Ga Q e o Kai que sempre é reunião de encontro aqui né de encontrar que to dois aqui e o um mu aqui você tem a leitura Kai Ga Q Kai reunião de classe o é, que que era mesmo? É, o Hiraku. O. Aí o Hiraku é o de, de Aku, de abrir. Você faz o Mon. Faz um, dois. Desceu aqui e aqui. Tá? Ku. Hiraku. Beleza? Gaki o Kaio. Hiraku. É, iniciar, fazer a abertura da reunião de classes, alguma coisa assim. Bom, seis. Vamos lá. Frase seis. Leia pra gente, Sara. Shutenitsuku. Shutenitsuku. É, o shuten, aqui é o kanji de wari, né? Então é o ponto, esse aqui é o kanji de ponto. Seria o ponto final. Shutenitsuku, o tsuku é chegar, né? Então, chegar no ponto final. O ponto final de uma linha de ônibus, um trem, até ali que ele vai e depois ele volta, sabe? O trem ele vai até um lugar só, né? Depois ele volta. Aquilo ele chama chuten, que é o ponto final. Vamos lá, vamos fazer o chuten. É... Deixa eu ver aqui. Como é que é o chuten? Você tem itohem. E o que, que a gente tem aqui depois, Sara, para fazer o chu? É o? Fuiu. Aqui, ó. Shu. E o tem. Um, dois. Faz o kuti. Um, dois, três, quatro. Shu. Tem. Ponto final. Shu, tem, ni. Aí o tsuku. Tsuku é o kanji de kiro aqui, né? De vestir. Faz aqui a cabra. É abreviado, né? Faz esse traço aqui, né? Depois você faz o me aqui embaixo. Tsuku. Shutenitsuku. Chegar no ponto final. Frase 7. Estamos chegando no final já. Frase 7. Leia pra gente, Sara. Mirai no tochi. Não, não é ti não, você sempre tá errando esse aqui. Toshi. Toshi, shi. Aqui é sempre shi, né? Aqui ele tem a leitura iti também, né? Esse kanji aqui. Ah, eu acho que é por isso que você tá confundindo. É, eu acho que é por isso que você tá confundindo, por causa da... 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 Da, da, da leitura iti dele, né? Mas aqui é toshi. Shi cidade, tipo, miyoshishi. Toyota shi, né? Vai ter ele. Mirai é futuro. Só que esse futuro aqui é aquele futuro distante, aquela coisa lá da frente que tal, é, talvez a gente não veja, né? Que daqui muitos anos. Agora, quando você fala assim, o que, que você quer ser no futuro? Por exemplo, uma criança, você usa a palavra shourai. Shourai. Shourai ni nani ni naritai no. O que, que você quer se tornar no futuro? É, seria isso, Shourai. E aqui é o Mirai, que é aquela coisa dos filmes futurísticos, né? Aquela, você tem aquela imagem da cidade futurística. É o Mirai. Mirai no Toshi seria a cidade do futuro. Vamos lá. Mirai. Como é que é o Mi do Mirai? Dois traços aqui, só que o de baixo é maior, tá? Depois você desce. E faz o Ki aqui, ó. Mi. Yurai é o Kandi de Kuru. 
Lembra? Mi gai. É o kanji de kimasukuru, de vir ainda, que ainda vem aqui, né? Esse aqui tem o significado de ainda. Mirai no... Aí, qual que era a palavra, Sara? Cidade? To? Toshi. 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 Toshi aqui a gente já sabe ele, né? O to que a gente está treinando. Toshi. Cidade. Aqui é uma metrópole, né? Na verdade, Toshi, no sentido de metrópole. Frase 8. Vamos lá, Sara? Aqui, como lê esse? Kou. E esse aqui? Kyu. Isso, muito bem. Kou Kyu. Kou Kyu Hinho Kau seria. Kou Kyu Hinho é os artigos de luxo. Kou Kyu é sempre aquela coisa de alta classe. E o Rin aqui é o artigo. Kou Kyu Hinho, artigos de luxo. O Kau, comprar artigos de luxo. Então, vamos lá. O Kou é o kanji de Takai. Né? De alto. Aqui no caso, caro. Takai. A gente já conhece esse kanji. Minha caneta está falhando. O Kyu. É o de classe aqui, de nível, né? É esse traço aqui. Você faz o 3. Kou. Kyu. E o rim? O rim é o do China Mono. 3. Kuti. Aqui você tem a leitura rim. Kou, kyu, rim, o. E o verbo kau de comprar. Esse kanji a gente já conhece também. Kau. Se você não conhece ainda, siga as aulas desde lá do começo. Lá, né? Esse aqui, se eu não me engano, é da segunda série esse kanji. Não foi nessa, agora eu não me lembro. Kou kyu rin o kau. Comprar artigos de luxo. E agora a frase 9 para a gente acabar a nossa lição de hoje. Natsu ga oaru. Natsu ga oaru. O que, que é o Natsu, Sara? É o verão. Então, vamos fazer aqui o verão. Faz esse traço e esse traço. O Me. Opa, tá falhando a caneta. E aqui você faz aquele... Tá passando aqui, ó. Tem que passar esse traço. Aqui você tem o Kanji de verão. Natsu. Ga. E o Oaru. O que, que é o Oaru? Mitohen. <coughs> Perdão, e torrendo acabar, né? E o fui aqui, ó, é o kanji de, de inverno aqui, né? Só que você precisa do o a do aqui, você só tem a leitura o para ele, tá? Natsuga o aru, que que seria isso, Sara? Frase, tradução: O verão acaba, o verão acaba. e o are. <risos> Acabamos a nossa lição de hoje. Página 86, partinho concluída. Alguma pergunta, Sara? Não. Não? Tá aprendendo bem, né? Já decorou bastante coisa que você estava com dificuldade e você conseguiu ler hoje, né? E eu espero que o pessoal tenha conseguido também. É, qualquer dúvida, mande perguntas. É, curtam aí se eu te ajudei, se deu para aprender alguma coisa nessa aula. Se você gostou da aula, dá o um like aí para me saber que você está gostando. Né? É, compartilhe com seus amigos. E fiquem com Deus e até amanhã. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau.